हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे स्टडी करेंगे इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट पे स्टडी किया था आज हम लोग रिफ्रैक्शन पार्ट को देखेंगे तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है वेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट पहले है ऑप्शन में इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल बी में है गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल सी में है गोज स्ट्रेट डी में है रिफ्लेक्टेड बैक तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो इनमें से क्या चेंजेज हो सकता है ठीक है तो पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताता हूँ रिफ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है ठीक है तो ट्रैवल करने के बाद उसके डायरेक्शन में क्या चेंजेज जा रहा है कहाँ पर डिफ्लेक्शन कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं बट रिफ्लेक्शन में क्या होता था एक पर्टिकुलर मीडियम से लाइट आया पर्टिकुलर सरफेस पे पड़ने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गया ठीक है तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक फिगर से देखते हैं ये हमारे पास एक फिगर है इसमें आपका ऊपर का जो है एयर मीडियम है और नीचे का ग्लास मीडियम है तो इस फिगर में हमारा ई एफ एक रे ऑफ लाइट है जो कि एयर में ट्रेवल करते हुए आ रहा है और एन ओ एन डेस हमारा एक नॉर्मल लाइन है और ये ओ पॉइंट के बाद जो हमारा ई एफ रे है वो ग्लास में इंटर कर रहा है मतलब इसका मीडियम चेंज हो रहा है एयर से ग्लास ओके तो इसमें हम लोग लो देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन जो है एक्चुअल में रे ऑफ लाइट को इस पाथ से जाना था मतलब सीधा जाना था डॉटेड लाइन के थ्रू क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज होने के कारण क्या हो रहा है ये जो लाइट है हमारा ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है एन ओ एन डेस के साइड मतलब नॉर्मल के साइड डिफ्लेक्ट हो जा रहा है बेंड हो जा रहा है नॉर्मल के साइड ठीक है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ग्लास का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होता है डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होता है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं और लाइट को उतने स्पीड से ट्रैवल नहीं करने दिया जाता है जितने कि एयर के स्पीड में वो ट्रैवल कर सकते हैं एयर में जितना वो ट्रैवल कर सकते हैं तो इन इसका स्पीड भी कम हो जाता है एयर में थ्री इंटू टेन इंटू पावर एट मीटर पर सेकेंड होता है लेकिन ग्लास में इसका स्पीड कम हो जाता है टू इंटू टेन इंटू टू पावर एट मीटर पर सेकेंड हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है कि ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है स्ट्रेट नहीं ट्रेवल कर पाता है ठीक है तो इसमें हमारा आंसर होगा ए बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल ठीक है हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैमरा माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वर्कस ऑन विच प्रिंसिपल तो हमारे पास जो कैमरा होता है माइक्रोस्कोप होता है टेलीस्कोप होता है ये सब किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बी इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सी इज डिस्पर्सन एंड डी इज स्कैटरिंग तो कैमरा माइक्रोस्कोप इसमें बेसिकली हम लोग लेंस यूज करते हैं वेरियस लेंसेज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं माइक्रोस्कोप हम लोग छोटे से छोटे चीज को देखने के लिए यूज करते हैं टेलीस्कोप से हम लोग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हम लोग स्टार डिफरेंट प्लानट्स मेट्रोइड्स ये सब भी देखते हैं ठीक है तो इसमें हम लोग बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज करते हैं और उस कॉम्बिनेशन कोई सिक्सटी डिग्री पे प्लेस्ड होता है कोई नाइन्टी डिग्री पे होता है कोई फोर्टी फाइव डिग्री पे होता है तो उस प्रकार से प्लेस करके हम लोग वेरियस चीज़ों को देख सकते हैं ठीक है तो ये एक्चुअली वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है ठीक है तो ये हमारा वर्क करता है बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे क्योंकि जो हमारा लेंस है वो बेसिकली रिफ्रैक्शन पे ही वर्क करता है ठीक है नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर एपियर्स टू बी रेस्ड बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग बी में है रिफ्लैक्शन सी में है रिफ्रैक्शन डी में है एब्जॉर्बन तो आपने कभी देखा होगा स्विमिंग पूल वगैरह में आप गए होंगे या फिर घर में भी ग्लास में अगर पानी आपने लिया होगा तो देखा होगा जो ग्लास का नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा सा रेस्ड रहता है ऊपर उठा रहता है या फिर स्विमिंग पूल में आपने गया होगा तो वहाँ पे देखा होगा जो स्विमिंग पूल का नीचे सबसे नीचे का पार्ट रहता है वो लगता है कि ऊपर है थोड़ा सा ठीक है तो इसलिए लगता है क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर भी चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है लाइट जो है वो एयर से ट्रेवल होके वाटर मीडियम में ट्रेवल हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है लाइट का स्पीड थोड़ा स्लो हो जा रहा है और लाइट के स्पीड के स्लो होने से जो अभी हमने मैंने आपको बताया कि जो लाइट है वो बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा तो उसके कारण क्या होता है लगता है कि सरफेस थोड़ा सा उठा हुआ है तो ये फेनोमेना होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सी और भी बहुत सारे फेनोमेना होते हैं जैसे कि आप कभी हाईवे पर ट्रैवल किया होगा आपने तो वहाँ पे आपको दूर से दिखेगा कि हाईवे पे दो किलोमीटर आगे पानी लग जैसा दिखेगा वाटर टाइप का लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है वो जस्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑ
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स स्नेल्स लॉ तो इसमें हमारे ऑप्शन है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू सी साइन आर बाय साइन सी इज इक्वल टू सी साइन आई प्लस साइन आर इज इक्वल टू सी साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू सी तो चार ऑप्शन हमारे पास है तो स्नेल्स लॉ बेसिकली एक पार्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का तो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं दो लॉज है हमारे पास रिफ्रैक्शन के पहला है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करेंगे ये आपका पहला लॉ हो गया दूसरा लॉ है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई टू द मतलब बाय साइन आर टू द एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन मीन्स साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये आपका कॉन्स्टेंट होगा और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ इसी एक्सप्रेशन को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ओके तो हमारा आंसर हो जाएगा ए साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द सब्सटांसेज या मीडियम हैव हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर वाटर किरोसिन एंड डायमंड इन चारों में से किसका सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा तो हम लोग एक टेबल देखते हैं एयर यहाँ पे आप देख रहे हैं वन पॉइंट जीरो 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 थ्री इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वाटर का वन पॉइंट थ्री थ्री है ग्लास का वन पॉइंट फाइव टू है एंड डायमंड का टू पॉइंट फोर टू है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका है डायमंड तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी डायमंड ठीक है तो डायमंड में एक्चुअली होता क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से क्या होता है ये डेंसर होता है डेंसर मतलब इस, इसके जो मॉलिकुल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और एयर एयर के कंपेरिजन वाटर के कंपेरिजन इसमें लाइट आसानी से ट्रैवल उतने स्पीड पे नहीं कर सकता है ठीक है नो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स अ लेंस विच इज थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एज आर कॉल्ड कॉन्केव लेंस बी में है कॉन्वेक्स लेंस सी में है बाई फोकल लेंस एंड डी में है नॉन ऑफ दीज तो वैसा लेंस जो कि सेंटर पे थिनर हो ओके और सेंटर पे थिक हो सॉरी सेंटर पे थिक हो और साइड्स में थिनर हो उस लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे तो हम लोग देखते हैं ये हमारे पास दो लेंस है तो पहला लेंस में आप देख सकते हैं कि जो सेंटर पे वो थिक है सेंटर पे मोटा है और जो एज पे मतलब किनारे में है वो पतला है ठीक है तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं और कॉन्केव लेंस में सेंटर पर पतला होता है और एज पे क्या होता है थिकर होता है मोटा होता है ओके सो दिस इज आवर सेकेंड वन इज कॉन्केव लेंस तो हमारा आंसर हो जाएगा बी कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में अभी हमने देखा सेंटर पे थिक होता है और एज पे थिनर होता है ओके okay? और इसमें एक चीज़ और हमें देखना है कि जो सेंटर पॉइंट है जो जो ओ पॉइंट है ओ इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं ठीक है तो लेंस के हम सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर और ये एफ वन दिख रहा है ये उसका फोकस ओके okay? नो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन सेम है अभी मैंने आपको बताया द सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड मिड सेंटर फोकस ऑप्टिकल सेंटर एंड डी है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस तो इसका आंसर होगा सी ऑप्टिकल सेंटर ओके कमिंग टू क्वेश्चन नंबर एट वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देन इमेज इज फॉर्म डेट जब हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्लेस्ड करेंगे तो कैसा इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा रियल एंड इरेक्ट बनेगा वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा तो इसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखते हैं ये हमारा फिगर है कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है ओ पॉइंट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर है और ओ के लेफ्ट में जो एफ पॉइंट है उसका फोकस है और ए बी जो हमारा है वो क्या है ऑब्जेक्ट है तो हमने ए बी ऑब्जेक्ट प्लेस किया है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इन कॉन्वेक्स लेंस ओके तो अब यहाँ पे इमेज फिर बन रहा है इमेज कहाँ बन रहा है इमेज आप देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन में है यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है पहले केस में क्या हो रहा है कि रे ऑफ लाइट जा रहा है उसके बाद लेंस से पास करके फोकस से ट्रेवल कर रहा है और दूसरा है कि फोकस से पास करते हुए जा रहा है तो ये इस साइड राइट साइड में तो कभी मिल नहीं सकता है तो इसलिए हम हम लोगों ने इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करके पीछे में इमेज बनाया है तो ये इमेज कहाँ बनेगा बिहाइंड द मिर मतलब इसमें कोई एक्चुअल रे ऑफ लाइट कट नहीं हो रहा है तो जहाँ मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जहाँ पे एक्चुअल रे ऑफ लाइट मीट नहीं करता है तो वहाँ पे रियल इमेज नहीं बनता है तो यहाँ पे रियल इमेज नहीं बन रहा है तो कैसा इमेज बन रहा है वर्चुअल इमेज बन रहा है ठीक है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल रे ऑफ लाइट कहीं मीट नहीं कर रहा है हम लोग उसको बस प्रोड्यूस करके इमेजिन करके देख रहे हैं कि हाँ ये पीछे लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहा है ठीक है 
और ए बी में ए जो है वो हेड है ठीक है और जो नया ए डैस बी डैस फॉर्म हुआ है डॉटेड लाइन में उसमें ए डैस क्या है हेड है मतलब हेड दोनों में ऊपर है ऊपर का मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल सीधा है ठीक है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर वर्चुअल एंड इरेक्ट वर्चुअल इसलिए क्योंकि कहीं मिल नहीं रहा था और इरेक्ट इसलिए मतलब सीधा ठीक है तो ये हमारा एक टेबल है बेसिकली तो अभी हम लोगों ने सबसे लास्ट जो है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ये हमने देखा तो इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बना और इन बना ठीक है तो इसमें पाँच केसेज और होते हैं तो सभी केस में क्या होता है रियल एंड इन्वर्टेड बनता है रियल मतलब एक्चुअल में रे ऑफ लाइट कहीं पे कट करता है और इन्वर्टेड बनता है मतलब सीधा बनता है लेकिन ये एक केस ही है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है तो हम लोग कहाँ कहाँ सेंट प्लेस कर सकते हैं तो पहला तो प्लेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में दूसरा प्लेस करते करते हैं फोकस पे तीसरा प्लेस करते हैं तीसरे केस में फोकस एंड टू फोकस के बीच में मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बाद फोर्थ में टू एफ पे प्लेस करते हैं उसके बाद फिफ्थ में बियॉन्ड टू एफ करते हैं सिक्स में इन्फिनिटी पे कर मतलब छः केस ये टोटल है तो ये टेबल आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें बस इतना याद रखना है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट सिर्फ पहले वाले केस में बनता है और बाकी में रियल एंड इन्वर्टेड बनता है ओके तो इसका आंसर होगा ए वर्चुअल एंड इरेक्ट नो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर नाइन वट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन को जरूर पढ़िए पूरा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है तो नॉर्मली हम लोग एयर में देखते हैं तो थ्री इंटू टेन रेस्ट टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड होता है लेकिन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है क्यों क्योंकि ग्लास थोड़ा डेंसर होता है डेंसर होने से उसमें लाइट का स्पीड कम हो जाता है क्योंकि उसमें लाइट ईजिली ट्रेवल नहीं कर पाता है क्योंकि उसके मॉलिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो इसमें हमारा आंसर होगा बी टू इंटू टेन रेस्ट टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड नो कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन वट इज़ लेंस फार्मूला तो एक मिरर फार्मूला होता है मैंने आपको बताया था तो लेंस फार्मूला भी इस प्रकार से एक होता है तो लेंस फार्मूला क्या होगा ये हम आपको बताना है तो ए ऑप्शन है वन बाई बी प्लस वन बाई इजल टू वन बाई एफ वन बाई बी माइनस वन बाई यू इजल टू वन बाई एफ बी प्लस यू इजल टू एफ बी माइनस यू इजल टू एफ इसमें हमारा आंसर होगा बी वन बाई बी माइनस वन बाई यू इजल टू वन बाई एफ ये बी हमारा आंसर होगा और ए जो है वन बाय भी प्लस वन बाय यू इजल टू वन बाय एफ ये हमारा मिरर फॉर्मूला है ओके तो अब आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग हैव अ नाइस डे